Glória a Deus, como eu prometi agora há pouco, né? Que nós estaremos aqui falando sobre o testemunho impactante, maravilhoso que Deus fez na vida do Charles. Assim também ele pode fazer na sua vida, na vida do seu filho, na vida do seu amigo, na vida do seu parente, daquela pessoa que você está orando por ela, porque a Bíblia diz que para Deus não há nada impossível. O que é possível aos homens é, né, o que é impossível aos homens é possível a Deus. O nosso Deus, ele não conhece impossíveis. Deus não não há limites, não há nada que Deus não possa fazer. Então eu sei que muitas pessoas estarão vendo agora, eu quero chamar a sua atenção, eu quero chamar a atenção de todo o povo de Deus que está agora me vendo através desta live, através aqui da rede social. Eu quero que você preste bastante atenção naquilo que Deus vai usar o Charles, o nosso amigo, o servo de Deus para estar falando com você. Eu gostaria de chamar o Charles agora. Charles, por favor, vem aqui, né? Você é um querido está aqui. A paz do Senhor para todos os irmãos. Eu só tenho que agradecer a grande obra que Deus tem feito na minha vida. Agradeço a Deus todos os dias pela vida do pastor Flávio, pela vida da pastora Andréia, por estar me ajudando, por estar me acolhendo. É, eu quase dei uma caidinha, <risos> dei uma afastada, mas em nome do Senhor Jesus... Cada dia, cada dia que passa da vida da gente é uma libertação. Eu é só verdade. louvo a Deus todos os dias por estar firme na presença do Senhor, por Deus estar comigo, Deus está me ajudando nessa, nessa batalha. Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. É de Deus por isso que eu glorifico a Deus todos os dias por estar aqui. Pela, é, eu, eu sou um extravesti também, que, que através do, do lindo Olha, testemunho... Olha, isso é tremendo. Eu gostaria que você contasse... Como que foi que você viu o vídeo, a condição que você estava, porque eu tenho certeza que vai chegar em muitas pessoas esse vídeo. Charles, hum. conta pra eles, como é que foi? Eu estava num momento de prostituição na minha vida, estava, na, estava no mundo da prostituição, estava fazendo uso de cocaína todos os dias, estava, é, eu cheguei em casa querendo uma solução pra minha vida. Aí eu falei assim, onde está essa solução? Eu peguei o meu celular, entrei no YouTube e isso foi de Deus. É, Deus já colocou o testemunho do pastor Flávio e eu falava comigo, comigo mesmo se Deus libertou ele Deus vai me libertar também porque esse homem é um homem guerreiro é um homem liberto por Deus por isso que eu sou eu me vejo como assim eu me vejo o pastor Flávio como um espelho para minha vida porque se, através do testemunho dele eu me libertei, tirei as minhas próteses, hoje eu estou aqui como um homem de Deus, para estar levar meu testemunho como Deus fez na vida dele também. Olha só, e você também, e você usava próteses, você usava, conta, porque isso é muito forte, a pessoa que está ouvindo a gente agora, eu tenho certeza que ele tem algum amigo que é travesti, que é homossexual, e é uma batalha muito grande, como é que foi esse momento de você decidir tomar essa decisão, porque você teve mais que palavra, você teve atitude, conta pra gente, como é que foi isso aí? Eu cansei desse mundo de mentira, de Satanás estar me enganando, colocando coisa na minha mente, achando que eu era uma coisa, mas eu não era. Eu nasci um homem, nunca ia ser uma mulher, e Deus e o Espírito Santo fez eu enxergar a realidade. Você já tentou tirar sua vida também? Sim, tentei tirar minha vida, tentei me matar, já tomei vários tipos de remédio, mas Deus não, Deus não permitiu que, eu, que, que, que o diabo cefasse minha, minha alma. Glória a Deus. E como é que foi esse, o momento que você fez a retirada, né? a sua caminhada? Porque muitos, às vezes, eles, eles querem que seja assim. É, é uma batalha, não é verdade? É com jejum e com oração. Como é que foi a sua, a sua a retirada das próteses e essa nova jornada na sua vida? Olha, primeiramente, quando eu estava com a prótese, estava servindo a Deus, aqui, aquela prótese estava me incomodando. Aí eu entrei no grupo Liberto por Deus... Todos os irmãos fizeram uma campanha para mim estar tá tirando os peitos. Agradeço o pastor, a, Amém, a pastora, a com a, a ajuda da Naísa, do Fernando, de todos os irmãos que me ajudaram. Eu achei que a minha cirurgia ia ser demorada. Minha cirurgia ela, ela demorou três meses para me tirar minha, minhas próteses. Eu, fiz a, eu retirei as próteses, estou aqui com honra e glória de Deus, mostrando o que Deus fez na minha vida sem as próteses, Aleluia. andando como um varão, servindo a Deus de coração 
E só tenho que agradecer a todos vocês, você, o pastor Deus e é todo lindo, mundo Deus que me ajudou. É Quanto tempo que você viveu nessa vida do travestismo, da homossexualidade? Como é que foi a sua, a sua entrada nesse, nesse meio? Como é que foi? O tempo que você passou lá? Quanto tempo você viveu assim? Então, a minha transformação começou em 2000. Em 2000, faz 18 anos, fiquei 18 anos nessa vida de mentira, servindo Satanás, sendo sapateado como tapete. Aí teve um dia que eu acordei, pela, pra, é, acordei, com a, acordei pra realidade, vendo que uma coisa que eu não era essa coisa, eu nunca ia ser essas coisas. Eu nunca tive um relacionamento bom, nunca fui feliz em relacionamento, sabe? Hoje eu posso dizer que eu sou feliz servindo a Deus, de coração, de corpo e alma. É verdade, você é mais, é mais uma prova de que é possível, gente. A mídia está pregando, né, que a pessoa tem, eles estão querendo forçar a, a, as pessoas a acreditarem numa mentira é de Satanás, porque, Charles, alguém é feliz, você que viveu nesse meio, há felicidade? É mentira, é mentira. É, quando eu comecei a minha, a minha transformação, eu achava que eu ia mudar meu corpo, eu ia ser uma mulher, eu ia ser feliz. É tudo mentira. Satanás coloca coisa na, na cabeça da gente a gente acaba acreditando. Eu, eu, ia, eu coloquei as próteses e depois eu ia viajar para a Europa para me conseguir a cirurgia, para me fazer a mudança de sexo. Mas graças a Deus, Deus não permitiu isso na minha vida. Porque Deus sempre teve, sempre teve essa obra na minha vida. Por isso que eu louvo a Deus todos os dias pela minha vida. Graças a Deus, é verdade. Porque nesse mundo, o que está predominando é mentira. Isso é mentira. Ninguém é feliz nesse mundo sem, sem Deus. Não é feliz. Ninguém consegue ser feliz sem Jesus. A realidade, a felicidade está em Cristo. E eu queria que você também deixasse aí, porque olha só que assunto interessante, você é, Deus te resgatou e você está hoje uma nova criatura, né? Hum. Graças a Deus, mas a, quando a pessoa quer entrar pra, pra, pra homossexualidade, ela tem todo o apoio, né? Pra se destruir mas quando ela quer sair é, ela, ela é, é, é muito atacada, né? Então, os ataques também fazem parte, né? Tudo isso faz parte do crescimento para que nós possamos enxergar, gente, que a verdade é só Jesus. Como é que você está reagindo? Como é que você está, é, os, os seus dias com o Senhor? Deus está cada vez curando as suas emoções, porque a, o psicológico também fica bagunçado, sim, sim. não fica? É, é uma coisa assim, maravilhosa. Graças a Deus, a gente, a, gente que é, a gente que é da presença do Senhor, a gente só encontra pessoas de Deus. Como você, o pastor Flávio, que está me dando o maior apoio. Eu quase dei uma tombada, mas graças a Deus é, não tombei. Com o apoio da pastora, da pastora Andréia, do pastor Flávio. Eu estou aqui Glória firme, me fortalecendo. E com bonito, a graça hein? de Deus. E bonitão. E... <risos> É, é felicidade, servir a Deus é, é felicidade, ser feliz, do que viver naquela mentira, é naquela depressão, eu só vivia na depressão, chorando, queria acabar com a minha vida, Satanás que jogava a seta dele pra mim, pra mim realmente, pra ele cefar a minha vida, pra mim ir pro inferno, queimar lá no fogo, mas graças a Deus, Deus me tirou do inferno e me trouxe pra luz, eu só tenho que louvar a Deus, primeiramente eu louvo a Deus pela vida do pastor Flávio, porque se não fosse por ele, eu não sei se eu estaria aqui firme, vi vários testemunhos, não que os testemunhos seja válido, sim, lógico que é válido, mas assim, eu senti, eu senti Deus, eu vi Deus na vida do pastor Flávio, por isso que eu, eu, eu vejo ele como um espelho para mim, e louvo a Deus pela vida dele, pela vida da pastora, um casal lindo, maravilhoso, que Deus sempre vai abençoar. Glória a Deus. E isso é possível também para a sua vida. Olha, nós estamos tão felizes porque, na verdade, que é uma honra poder fazer parte da transformação de uma, de uma vida. Ver como é lindo o agir de Deus na vida daquele que crê e que quer. E o que você fez, Charles, foi uma atitude de fé. Né? Você tomou aquela atitude, você deu aquele passo. Né? Eu sei que o inimigo, ele ataca e usa até né, muitas, muitas pessoas para poder a gente ficar, ah, para confundir a mente. Mas você tem que ter um alvo, tem que ter alguma, sabe, um, um alvo específico. Eu queria que você deixasse uma palavra agora para os rapazes, que nós estamos também ao vivo lá no Libertos por Deus, no nosso grupo aí do Facebook. Eu queria que você deixasse uma palavra para os rapazes que querem sair, mas que ainda não tomaram essa atitude de fé que você teve. Irmãos, uma única coisa que eu venho a dizer, resista o diabo. E ele fugirá de vós. E ele fugirá de vós, 
porque Deus é maravilhoso. Olha, olha o brilho do Espírito Santo na minha vida, através desse olha, homem de Deus. E olha o meu tamanho. E olha o <risos> meu tamanho, eu já dou trabalho, hein? Imagine esse pastorzão aqui, ó. Que eu ministro sobre a vida do Charles, ser Amém. um pastor, um missionário, um homem de Deus, porque ele já é, irmãos. Ele já é a carta escrevida, lida e será vivida na presença de, de um Deus poderoso que é o nosso Senhor e Salvador. Eu e André estávamos em Brasília 24 dias, antes ficamos quase um mês no Maranhão e viemos para São Paulo para resgatar o Charles da mão do diabo. Da mão do diabo o Charles é liberto pelo poder de Jesus. O Charles com atitude, com fé, tirou a prótese de cor do peito. O Charles, o diabo tentou lançar ele no mundo de volta, tentou porque o diabo não desiste. Satanás sempre tentou a mim também. Muitas vezes eu me afastei, muitas vezes eu me entristeci, muitas vezes eu fraquejei, muitas vezes. Mas Deus nunca desistiu de mim. Glória a Deus. Deus nunca desiste de quem é dele de verdade. E uma coisa eu tenho para dizer diante das redes sociais, diante a vida do, do Charles, aquele que é de Deus, o maligno não toca. A Deus. E ainda que os Satanás, o diabo se levanta, se é que ele tem trono, mas ele não tem, ele tem dois trabalhos, de se levantar e o de cair. Porque há 12 anos, vai fazer 12 anos que eu vivo na presença de Deus, sofrendo, tá? Muita luta, muita prova. Vocês veem eu viajando, vocês olham nas redes sociais, nós viajamos, único presente, única recompensa que nós está, estivemos de estar aqui em São Paulo, a vida do Charles. Não somos ricos, não temos dinheiro, as igrejas abençoam a nossa vida com as passagens, sustenta a gente aqui nessa casa, nós estamos hospedados, mas nós sofremos muito, muito ataque, muita fúria, mas vale a pena porque está aqui uma alma liberta, se ele, se ele voltar para o mundo, Deus resgata de novo, porque foi Deus que escolheu. Mas eu creio que o Charles vai se firmar para sempre. E muitos ouvirão, ouvirão falar nesse Deus poderoso na minha e na vida do Charles. Muitos. Assim está sendo na vida do Marcelo, do Wesley, do Robert, que está pregando aí no Rio de Janeiro, São Paulo e todo lugar, do Ramon Pedro. Assim Deus está fazendo na vida do Fabrício Machado, na vida do Maicon, do Vitor, na vida de muitas moças que estavam no levianismo, Deus está arrancando. Deus me tirou da homossexualidade para pregar o Evangelho. E eu não vou parar, eu não vou desistir. Eu costumo dizer para o Charles o que eu vou dizer diante das redes sociais. Tenhamos, adquirimos vergonha na cara. Diante de Deus, vamos pedir a Deus para o Espírito Santo nos dar vergonha, temor e tremor diante de Deus. E atitude, atitude de homem, porque as nossas atitudes que declaram e definem quem nós somos, é as nossas atitudes. E para terminar, não ficar nas minhas palavras, segundo a Pedro, no capítulo 2, no versículo 20, Aquele que o mundo, que Deus tirou do mundo, conhecendo Jesus pela sua magnífica, magnífica misericórdia, ser envolvida no mundo e vencido e caído, se torna o seu estado pior do que o era antes. É como um porco voltando para o chiqueiro, como um cachorro que volta ao seu vômito. Mas aquele que se humilha, que se prostra, que abraça Cristo, que entra na presença de Deus, aquele que se arrepende de suas falhas, aquele que faz a oração sincera, Senhor, sou pecador, Senhor, sou falho, Senhor, preciso do Senhor, eu preciso de Ti, meu Deus, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Hoje é o dia dos pais, hoje eu dou a notícia maravilhosa de que eu vou ser pai para a glória de Deus para a glória de Deus a minha pototinha vai me dar meu filho Deus está me dando o nosso filho Deus é fiel para a glória de Deus nós somos uma família de Cristo eu sempre vou a vir a São Paulo para resgatar vidas porque esse é o meu chamado 
Estou indo para Minas Gerais amanhã, Baladares de Patinga, as, as agendas estão abertas, viu? Vou ficar uns dias por aí em Minas Gerais. Quem quiser que a gente vá pregar na igreja ou na casa de recuperação ou em algum culto nos lares, ligue para nós, tá bom? Somos profetas, somos os homens e mulheres de Deus desta época, desta geração que veio para libertar em nome de Jesus, salvar em nome de Jesus, fazer discípulos em nome de Jesus. Fica aí o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso amor nas redes sociais. Compartilhe esse vídeo. Comente. É possível sim, né Charles? É, compartilhe para você ver o um milagre de Deus você, na frente de você. E orem por mim, tá? E orem pelo Charles, porque ninguém... Ninguém está livre de não cair, de não desviar, de não se afastar, é de ralar a cara no chão. Aquele que está de pé, cuide, cuide para, para que, que não caia. caia. É Jesus todo dia. Gente. Jesus Amém. toda hora. Jesus todo minuto. Glória para a glória de Deus. Amém. Deus. Glória a Deus. Um beijo no coração. Deus abençoe você. Comente aí. Ei, se inscreve no meu canal no YouTube, tá Amém. bom? Para a glória de Deus.